ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲು ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಡೆ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಈವನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ತರಕಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಥವಾ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕೋ ಅಥವಾ ಫಿಲಮ್ಗೋ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಓಡಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಸಹ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆ ಸೈಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದುಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತೂರಿಸೋ ಥರ ಇರೋವಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮುಂಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಎಳೆಯೋ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಟೈಟಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೂದಲು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಬಳಸಿರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳಸಬೇಡಿ ಆ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸೊ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫೋ
ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಒಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಸಹ ಒಗಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿಂದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾಲು ಸ್ಯಾವ್ಲಾನು ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲು ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಇಡೀ ಸೊ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ಸು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವನ್ ನೀವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ದುರ್ಗಂಧ ಹೋಗಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡೋವಂತಹ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಂದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬಂದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ವೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆವ್ ಬೆವ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಂದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ತೇವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಓಪನ್ ಏರಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ತಲೆ ನೆಂದಿರುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ತುಂಬ ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಹರಿ ಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಕುದ್ದು ನೆಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಜುಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೆಟ್ ಹೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನೆಂದಿದ್ದಾಗ ತಲೆ ಕುದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉದ್ರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಾ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಹ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ತಲ್ ತಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಡಸ್ಟನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ವೆಟ್ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟವಲನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಕರ್ಚಿಪನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೀರ್